তো দেখো লাস্ট ক্লাসে আমরা ডি ব্রগলি সমীকরণ পর্যন্ত পড়ছি এবং লাস্টে আমরা জয়ের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ভাবছি তাই না জয়ের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটা সেটার মান কত আসছিল বলতে পারবা কেউ এই যে দেওয়া আছে দেখো কত আসছে ফোর পয়েন্ট ফোর টু ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি সিক্স যেটা কি অনেক ছোট একটা মান না অনেক ছোট একটা মান তুমি এত দৈর্ঘ্যের কোনো কিছু কি দেখতে পারবা ভাইয়া মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখতে পারবা পারবা না কিন্তু ঠিক আছে তো এত ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না তার মানে জয় যখন সামনে হাঁটাহাটি করে যে লা 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 তখন কিন্তু সে কি করে একটা তরঙ্গ উৎপন্ন করে তাই না সে আসলে কি করে একটা তরঙ্গ উৎপন্ন করে তো এই তরঙ্গটার যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা সেটা কি অনেক ছোট হওয়ার কারণে অনেক ছোট হওয়ার কারণে আমরা কি বলতো ভাই আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে সে আসলে কি করতেছে তরঙ্গ উৎপন্ন করতে তার মানে প্রত্যেক বস্তু কণা প্রত্যেক বস্তু কণার যেমন কণা ধর্ম আছে কণা ধর্ম থাকা মানে হচ্ছে ভাইয়া ভর থাকা ভর বেগ থাকা এই এই রাশি থাকা কেমন এগুলা কণার থাকে তো প্রত্যেক বস্তু কণার মানে প্রত্যেকটা বস্তুরই যেমন কি আছে কণা ধর্ম আছে একই সাথে তার কি আছে বলতো ভাইয়া তরঙ্গ ধর্ম কিন্তু আছে এবং সবার শেষে আমরা যে সমীকরণটা পাইছিলাম ডি ব্রগলির হাইপোথেসিস থেকে সেটা কি ছিল বলতো সমীকরণটা ছিল এস বাই এম ভি ফোটনের জন্য ভি এর মান কত হয় ফোটনের জন্য ভি এর মান হয় সি এর সমান ঠিক আছে হ্যাঁ ফোটনের জন্য ভি এর মান যেটা সেটা সি এর সমান হয় এখন দেখো এই যে ডি ব্রগলির সমীকরণ যেটা সেটার আমরা প্রুফ দেখলাম সকল কোনার জন্য এটা কি সে আসলেই একচুয়ালি মানে আসলেই কি প্রমাণ করছে নাকি সে ফোটনের সাথে তুলনা করে অন্যগুলার জন্য একটা মতবাদ দিয়ে দিচ্ছে বলো তো ভাইয়া আসলে ভাইয়া প্রমাণ করছে সে ফোটনের সাথে তুলনা করে এই মতবাদটা বলে দিচ্ছে না জাস্ট হ্যাঁ তরঙ্গ ধর্ম মানে কি বলতো হ্যাঁ তার কি থাকবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকবে তাই না এটা কি তার তরঙ্গ ধর্ম তাই না তরঙ্গ ধর্ম তরঙ্গ ধর্ম মানে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকবে একই ভাবে এখানে দেখো তো এম ভি আছে না এখানে কি আছে বলতো ভাইয়া এম ভি আছে এম ভি কে আমরা কি বলতে পারি ভর বেগ পি বলতে পারি না জি ভাইয়া বলতে পারি হ্যাঁ তো ভর বেগ পি বলতে পারি কাকে এম ভি ভর এবং বেগের গুণফল কে আমরা বলতে পারি ভর বেগ এবং ভর বেগ থাকা বা ভর থাকা এটা আসলে কোন একটা বস্তুর কি ধর্ম বলতো কণা ধর্ম কোন একটা বস্তুর কি কণা ধর্ম তার মানে সে এমন একটা সমীকরণ দিছে সেখানে একই ভাবে তরঙ্গ একই সাথে তরঙ্গ ধর্ম আছে আবার কি আছে কণা ধর্ম আছে ঠিক আছে তো এই জন্য হচ্ছে এটাকে ডি ব্রগলির দ্বৈত সমীকরণ বলা হয় কি মানে এই সমীকরণটা দিয়ে সে আসলে কি করছে একটা ব্রিজ করছে তরঙ্গ ধর্ম এবং কণা ধর্মের মধ্যে আর কি ঠিক আছে একই বস্তু একই ভাবে তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করবে আবার কি কণার ন্যায় আচরণ করবে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি ল্যামডাইজিক্যাল টু এস বাই পি বলতে পারি তাই না এ বলতে পারি না জি ভাইয়া বলতে পারি অবশ্যই অবশ্যই বলতে পারি অবশ্যই আমরা এটা বলতে পারি ঠিক আছে অবশ্যই আমরা এটা বলতে পারি তাহলে এই ছিল মোটামুটি আমাদের ডি ব্রগলির যে সমীকরণটা সেটা ঠিক আছে এখন আমরা কিছু নতুন জিনিসপত্র আমরা যে বোর পরমাণু মডেল কিছু জিনিসপত্র শিখছি ওইগুলার মধ্যে এই যে ডি ব্রগলির সমীকরণ যেটা সেটা একটু অ্যাপ্লাই করার ট্রাই করবো যে আসলে ডি ব্রগলির সমীকরণ দিয়ে যদি আমি বোর পরমাণু মডেলটা ব্যাখ্যা করার ট্রাই করি তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়ায় দেখো বোর পরমাণু মডেলটা কি ছিল পরমাণুর মাঝখানে কে থাকবে একটা নিউক্লিয়াস থাকবে তাই না কি থাকবে পরমাণুর মাঝখানে কি থাকবে একটা নিউক্লিয়াস থাকবে এটা ছিল না বোর পরমাণু মডেল এই হ্যালো আমার সাথে সাথে কথা বলে কথা বললে কেউ রাগ করবে না ঠিক আছে নিউক্লিয়াস থাকবে এবং তার চারপাশে কি থাকবে অনেকগুলো শক্তি স্তর থাকবে তাই না এরকম জি ভাই অনেকগুলো শক্তি স্তর থাকবে হাজার হাজার লাখ লাখ শক্তি স্তর থাকবে ঠিক আছে শক্তি স্তরের সংখ্যা হচ্ছে অসীম সংখ্যক কেমন অসীম সংখ্যক এই বৃত্ত গুলো আঁকানো যায় সফটওয়্যারে তারপরে হাতে আঁকাচ্ছি তো অসীম সংখ্যক শক্তি স্তর থাকবে তার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে একটা নির্দিষ্ট ইলেকট্রনের কথা যদি আমি চিন্তা করি বোর পরমাণু মডেল অনুসারে ইলেকট্রন হচ্ছে কি বলো তোমার একটা কণা তো ইলেকট্রনটা কি ভি বেগে এভাবে এভাবে ঘুরতে থাকবে তার মানে কি একটা কণা একটা কি কণা একটা কণা কি করতেছে নিউক্লিয়াস কে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে তাই না এটা দাঁড়ায় না বোর পরমাণু মডেলে 
যে একটা কোণা কি করতেছে ঘুরতেছে এভাবে করে করে কি ঘুরতেছে এখন এই ইলেকট্রনের আবার কি আছে দুই তো ধর্ম আছে এটাকে যেরকম আমরা কণা হিসেবে কল্পনা করতে পারি একই ভাবে এটাকে আমরা কি হিসেবে কল্পনা করতে পারি তরঙ্গ হিসেবে কল্পনা করতে পারি না এই পারি না জি ভাইয়া পারি জি ভাইয়া যখন সে তরঙ্গ আমরা যদি ইলেকট্রনকে তরঙ্গ হিসেবে কল্পনা করি তাহলে আমরা আসলে কি বলতে পারি এখানে আসলে একটা কি ঘুরতেছে তরঙ্গ ঘুরতেছে তাই না এরকম বলতে পারি না কেন্দ্র করে একটা ইলেকট্রন ঘুরে কোন একটা কক্ষ পথে তখন আসলে সে সে কি উৎপন্ন করে একটা তরঙ্গ উৎপন্ন করে এরকম তাই না বলতে পারি না এই বলতে পারি না ঘনা এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে একটা ইলেকট্রন পাঁচতম কক্ষপথে আছে কয় নাম্বার কক্ষপথে আছে পাঁচতম কক্ষপথে আছে তো পাঁচতম কক্ষপথে যখন একটা ইলেকট্রন ঘুরতে থাকবে সে এরকম টোটাল কয়টি কয়টি পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উৎপন্ন করবে বা কয়টি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করবে তুমি কি আনসার দিতে পারবা আনসারটা হচ্ছে না এখন এটা দেখে বলতেছো যে পাঁচটি বাট এটা তো প্রুফ কোনো কিছু না এটা কিন্তু প্রুফ কোনো কিছু না আমি তো জাস্ট চিত্র আঁকায় দেখাইছি এখন আমি বলছি যে এটা তুমি বিশ্বাস কেমন করবা যে পাঁচ নাম্বার কক্ষপথে পাঁচটাই দিবে বা এন তম কক্ষপথে সে আসলে এনটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উৎপন্ন করবে এটা তুমি কেমনে বুঝবা ভাইয়া এটা বুঝা যায় কিভাবে বুঝা যায় চলো আমরা একটু দেখি মনে করো মনে করো সে আছে কয় নাম্বার কক্ষপথে এন তম কক্ষপথে সে আছে কয় নাম্বার কক্ষপথে মনে করো এই কক্ষপথটা হচ্ছে এন তম কক্ষপথ এবং এন তম কক্ষপথের যে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধের পরিমাণ হচ্ছে আর ব্যাসার্ধের মান কত আর তুমি কি বলতে পারবা ভাইয়া এই যে এন তম কক্ষপথ যেটা সেটার পরিধি কত হবে পরিধি মানে কি পরিধি হবে টু পাইয়ার পরিধিটা আসলে কি কক্ষপথের টোটাল দৈর্ঘ্য তাই না কক্ষপথের কি টোটাল দৈর্ঘ্য তাহলে পরিধি কি পরিধি হচ্ছে কক্ষপথের টোটাল দৈর্ঘ্য দেখো তো ভাইয়া এইখানে এই কক্ষপথের দৈর্ঘ্য বরাবর ইলেকট্রন যখন একটি পূর্ণ কম্পন একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তখন সে কত দূরত্ব অতিক্রম করে কার মান বল তো ভাইয়া মান হচ্ছে কার একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকা ইলেকট্রনের টোটাল তরঙ্গ সংখ্যার মান মানে কয়টা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে মানে কয়টা পূর্ণ কম্পন অতিক্রম করে মানে উৎপন্ন করে তাহলে টোটাল পূর্ণ কম্পনের পূর্ণ কম্পনের সংখ্যা এই জিনিসটা কি বুঝতে পারছো ভাইয়া এই বুঝতে পারছো হ্যালো জি ভাইয়া আচ্ছা তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যখন যখন আর বেসার্ধের কোন বৃত্তাকার কক্ষপথে কি করবে একটা ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোন একটা তরঙ্গ ঘুরতে থাকবে বা অতিক্রম করবে তখন সে কয়টা পূর্ণ কম্পন বা কয়টা পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করবে টু পাইয়ার ডিভাইড বাই কি ল্যামডা তাই না তাই না জি ভাইয়া হ্যাঁ এখন মনে করো ইলেকট্রনটা আছে এনতম কক্ষপথে কয় নাম্বার কক্ষপথে এনতম কক্ষপথে বোর পরমাণু মডেল অনুসারে বোর পরমাণু মডেল অনুসারে আমরা কি জানি এম ভি আর ইজ ইকুয়াল টু কত এন এস বাই কত টু পাই এটা কি আমরা জানি এটা কি আমরা জানি জি ভাইয়া জানি অবশ্যই জানি আবার দেখো তো ভাইয়া আবার দেখো তো ভাইয়া ডি ব্রগলির যে সমীকরণটা সেখান থেকে আমরা কি জানি ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু এস বাই এম এটাও জানি না ঘটনা কি দাঁড়ায় ভাইয়া টু পাই আর টু পাই আর ইজ ইকুয়াল টু কত এন ইন টু এইচ বাই এম ভি এটা আসে না ভাইয়া 
इलेक्ट्रन जो एक इलेक्ट्रन एन तम कक्षपथे घुरे तक से टोटाल क्या पूर्ण कम्पन तैरी टोटाल क्या पूर्ण तरंग दैर्घ्य अतिक्रम कर इलेक्ट्रन कक्षपथे थे मैं इलेक्ट्रन कय नम्बर कक्षपथे आखान तरंग दैर्घ्य बेर ठीक है तो विषय असाधारण एक विषय तो जैक बुजते कणा हिसाब इलेक्ट्रन की व्याख्या करते तरंग हिसाब से व्याख्या करते बुजते तो ना कि अच्छा भैया मान मान चतुर्थ कक्षपथे एक बार पूर्ण घूर्ण तो मैं चार तरंग अच्छा भाई जो दुई बार घूर है आठ तठ मान अनुपाते बृद्धि पा हाँ अनुपाते तीन बार घूर बार समालोचित जिसपत्र विज्ञानी पसंद है नहीं ठीक है लिखे फेल बोर परमाणु मडल सीमता टाइटल दिए दो बोर परमाणु मडल सीमता ठीक है बोर परमाणु मडल सीमता बोर परमाणु मडल की बोलो तो भैया सीमता टाइटल दिस टाइटल दिस जी भैया देखो देखो प्रथम जो सीमता देखो इलेक्ट्रन की मैं बोर परमाणु मडल अनुसार के इलेक्ट्रन की वृत्तर कक्षपथे घुरे ना वृत्तर कक्षपथे घुरे देखो देखो वृत्तर कक्षपथ द्विम्रिक जगह ना द्विम्रिक जगह ना एक तलर उपरे आस्ट एक तलर उपरे आ रियल लाइफ वस्तु चिंता करी देखो वृत्त व्याख्या लागे तो मानी इलेक्ट्रन बोलो प्रोटोन बोलो परमाणु बोलो सब आसले की वस्तु त्रिम्रिक वस्तु तरह जमन दैर्घ्य थे प्रस्था उच्चता तईना द्विम्रिक कक्षपथर कथागुल इलेक्ट्रनिकलेक्ट्रन भरबे 
নিউক্লিয়াস থেকে যেই শক্তি স্তরে ইলেকট্রনটা আছে ওই ওই শক্তি স্তরের দূরত্ব বা ব্যাসার্ধ তাই না তার মানে এই যে আর যেটা সেটা আসলে কি নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের দূরত্বকে মিন করে না হ্যাঁ ভাইয়া তার মানে কি আর যেটা সেটা দিয়ে আমরা ইলেকট্রনের অবস্থানও বুঝতে পারি না হ্যাঁ বুঝতে পারি তো হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে আমরা দেখব যে ভাইয়া একই সাথে একই সাথে ইলেকট্রনের ভরবেগ এবং তার অবস্থান দুইটা এক্স্যাক্টলি মানে অ্যাকুরেটলি মেজার করা বা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না কখনোই হয় না ঠিক আছে তুমি একসাথে কি মেজার করতে পারবো না ভরবেগ মেজার করতে পারলে পরিমাপ করতে পারলে তুমি অবস্থান পরিমাপ করতে পারবো না অবস্থান যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করো তুমি ভরবেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবো না একটু ভুল থাকবে কিন্তু বোর পরমাণু মডেলে কি করছে বলো তো ভাইয়া দুইটাই একই সাথে মেজার করে ফেলছে না ভরবেগ এবং অবস্থান হ্যাঁ তো এই যে এই যে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি যেটা সেটাও কিন্তু কি সেটাও কিন্তু বোর পরমাণু মডেল মানতেছে না কেমন সেটাও কি বোর পরমাণু মডেল মানতেছে না তৃতীয় যেটা দেখো দেখো বোর পরমাণু মডেল অনুসারে বলে দিছে যে ইলেকট্রন একটা কণা নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরতে থাকে এরপরে আমরা দেখব যে ভাইয়া ইলেকট্রন আসলে এভাবে ঘুরতে থাকে না নতুন আরেকটা টার্মের সাথে আমাদের পরিচিত হইতে হবে একটু পরে মানে একটু এই কিছুক্ষণ পরে আমরা পরিচিত হব যেটা হচ্ছে অরবিটাল ঠিক আছে তো অরবিটালের কোন কনসেপ্ট কি বোর পরমাণু মডেলে আছে নাই কিন্তু বোর পরমাণু মডেল কিন্তু অরবিটালের কোন কনসেপ্টের কথা বলা নাই কেমন বোর পরমাণু মডেল অরবিটাল সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয় না অরবিটাল কি অরবিটাল কি একটু পরেই আমরা পড়ব ঠিক আছে অরবিটাল কি একটু পরেই আমরা পড়ব তিন নাম্বার যে জিনিসটা ভাইয়া দেখো রাদার ফোর্ট পরমাণু মডেলের একটা কি ছিল একটা সীমাবদ্ধতা ছিল সে আসলে বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে না বর্ণালী কি জিনিস ভাইয়া যখন ইলেকট্রন যখন ইলেকট্রন একটা উপরের কক্ষপথ থেকে একটা উপরের কক্ষপথ থেকে একটা নিচের কক্ষপথে ফিরে আসে তখন আসলে আমরা কি দেখি আমরা কিছু পরিমাণ আলোক শক্তি দেখতে পাই ঠিক আছে বা কিছু পরিমাণ কি দেখতে পাই বর্ণ দেখতে পাই এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যখন একটা ইলেকট্রন উপরের কক্ষপথ থেকে নিচের কক্ষপথে ফিরে আসে তখন আমরা আসলে কি দেখতে পাই কিছু বর্ণ দেখতে পাই তো এই যে বর্ণ দেখার বিষয়টা সেগুলাকে আমরা বলি বর্ণালী কি বলি বলো তো ভাইয়া বর্ণালী তো রাদার ফোর্ট পরমাণু মডেল বর্ণালী যেটা সেটা কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারতো না বোর পরমাণু মডেল বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু কখন ব্যাখ্যা করতে পারে যখন ওই পরমাণুটাতে কেবলমাত্র একটা ইলেকট্রন থাকবে তার মানে কোনো একটা পরমাণুতে যদি একের অধিক ইলেকট্রন থাকে তাহলে তার বর্ণালী রাদার বোর পরমাণু মডেল ব্যাখ্যা করতে পারে না আমি কি ক্লিয়ার করতে পারছি জি ভাই তার মানে কোন একটা পরমাণুতে যদি একের অধিক ইলেকট্রন থাকে তার বর্ণালী কি করতে পারে না বোর পরমাণু মডেল ব্যাখ্যা করতে পারে না তাহলে তোমরা আমার কয়েকটা কুয়েশ্চেনের আনসার করতে পারো কিনা এটা খুব কমন একটা কমন প্রশ্ন মনে করো আচ্ছা তো একের অধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট বইতে পাবা এগুলো বইতে সুন্দর ভাবে দেওয়া আছে পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে ব্যাখ্যা করতে পারে না ব্যাখ্যা করতে পারে না আচ্ছা তো আমি যদি তোমাদের বলি হাইড্রোজেনের বর্ণালী বোর পরমাণু মডেল ব্যাখ্যা করতে পারে জি ভাইয়া পারে তাহলে বলো তো ইলেকট্রন হচ্ছে দুইটা তার মানে তার বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারবে না হ্যাঁ হিলিয়াম প্লাস এর পারে নিচের কন্ট্রি বর্ণালী বোর পরমাণু মডেল ব্যাখ্যা করতে পারবে ভাইয়া করে কি না করে সেটা নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করি তুমি যদি করাও অবশ্যই করতে সে বাধ্য হবে ঠিক আছে তুমি যদি করাও করতে সে বাধ্য হবে না করে সে যাবে কই বাট স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করে না নর্মালি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করে না তুমি যদি চাও করাইতে করতে পারবা তোমার খালি কি লাগবে টাকা পয়সা লাগবে ঠিক আছে এমন না যে পারবা ভাইয়া টাকা পয়সা বেশি লাগবে হ্যাঁ ভাইয়া ইলেকট্রন দিয়ে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে না বিপরীতে ঘুরে ভাইয়া দুই দিকেই ঘুরতে পারে 
কোন দিকে ঘুরবে সেটার জন্য আমাদের একটা কোয়ান্টাম নাম্বার আছে যাকে আমরা স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার বলি তো এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে ঠিক আছে ইলেকট্রন আসলে মানে অরবিটালের কনসেপ্টটা পড়ার পরে এগুলা সম্পর্কে মানে এগুলা সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া হয়ে যাবে ইলেকট্রন দুই দিকে ঘুরে আসলে বিভিন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন দিকে আচ্ছা দেখো পাঁচ নাম্বার যে জিনিসটা দেখো দেখো যখন ইলেকট্রন একটা কক্ষপথ থেকে আরেকটা কক্ষপথে আসে তখন আমরা কি দেখতে পাবো একটা আলোক তরঙ্গ দেখতে পাবো না কি দেখতে পাবো আলোক তরঙ্গ দেখতে পাবো যাকে আমরা বর্ণালী বলতে পারি বলতেছি এখন এই যে বর্ণালীটা পাচ্ছি সেখানে যদি তোমরা সেখানে যদি তোমরা চুম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করো কি প্রয়োগ করো বলো তো ভাইয়া চুম্বক ক্ষেত্র চুম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করো তখন দেখা যায় যে ভাইয়া এই বর্ণালীটা আরো কিছু সূক্ষ্ম পালক রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে যায় তার মানে আরো সূক্ষ্ম বর্ণালীতে কি হয়ে যায় বলো তো ভাইয়া বিভক্ত হয়ে যায় তার মানে তুমি যদি বর্ণালীর উপর একটা চুম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করো তখন তোমার বর্ণালীটা কি হয়ে যাচ্ছে আরো সূক্ষ্মতর রেখায় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হয় জিমেন প্রভাব কি বলা হয় বলো তো ভাইয়া জিমেন প্রভাব এই যে জিমেন প্রভাবটা আমরা পাচ্ছি এক্সপেরিমেন্টালি এটাও কে করতে পারে না এটাও বোর পরমাণু মডেল ব্যাখ্যা করতে পারে না শুধুমাত্র চুম্বক ক্ষেত্র না তুমি যদি ভাইয়া বিদ্যুৎ ক্ষেত্র দাও তুমি যদি কি করো বিদ্যুৎ ক্ষেত্র দাও অ্যাপারেন্টলি যখন আমরা ফিজিক্স করব তখন আমরা দেখব চুম্বক ক্ষেত্র যদি থাকে সেখানে একটা বিদ্যুৎ ক্ষেত্র অটোমেটিকলি উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্র যদি তুমি প্রয়োগ করো সেখানে একটা চুম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয় কিছু শর্ত লাগে অবশ্যই তো এটা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব ফিজিক্সে অনেক মজার মজার জিনিসপত্র ঠিক আছে তো তুমি যদি বিদ্যুৎ ক্ষেত্র প্রয়োগ করো তখন কি দেখা যায় বর্ণালীটা কি হয় বলো তো ভাইয়া আরো কিছু সূক্ষ্মতর রেখায় বিভক্ত হয়ে যায় এই প্রভাবটাকে কি বলা হয় বলো তো ভাইয়া স্টার প্রভাব এই প্রভাবটাকে কি বলা হয় স্টার প্রভাব এই স্টার প্রভাব যেটা কেন বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্র তোমার কোন একটা বর্ণালীর উপরে যদি তুমি দাও ঠিক আছে আরোপ করো তখন কেন বর্ণালীটা আরো সূক্ষ্মতর রেখায় বিভক্ত হয়ে যায় এটাও কে ব্যাখ্যা করতে পারে না বোর পরমাণু মন্ডল ব্যাখ্যা করতে পারে না এছাড়াও আরো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তোমরা বই থেকে দেখে নিবা ঠিক আছে রিডিং এ আছে এগুলো তোমরা বুঝবা আশা করি সমস্যা হবে না ঠিক আছে এগুলাতেই বুঝতে একটু সমস্যা হওয়ার কথা ছিল তাহলে এই ছিল মোটামুটি আমাদের পরমাণু মডেল পরমাণু মডেল নিয়ে আমাদের আসলে আর কোনো কথাবার্তা নাই ঠিক আছে আর কোনো কথাবার্তা নাই এখন আমরা একটা নতুন জগতে চলে যাব ঠিক আছে এতদিন পর্যন্ত আমাদের চিন্তাধারায় কি ছিল আমাদের চিন্তাধারায় ছিল একটা পরমাণু দেখতে কিরকম পরমাণুর মাঝখানে একটা নিউক্লিয়াস থাকবে তার চারপাশে কি থাকবে বলতো ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে এটাই কি ছিল আমাদের এতদিনের চিন্তা ভাবনা ছিল না বলতো হ্যাঁ শোনো আরো একটা অ্যালার্ট আরো একটা অ্যালার্ট এরপরে আমি যে কথাবার্তা গুলা বলবো সেগুলা গাঁজা খুঁড়ি কথাবার্তা সেগুলা অ্যাকচুয়াল রেলি মানে সত্য কথাবার্তা আমার এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে যখন মনে করো নাইন টেন এর একটা বাচ্চা হঠাৎ করে আমার কোয়ান্টাম নাম্বারের ক্লাসে চলে আসে ঠিক আছে তো আসার পরে আমি পড়াইতেছি কিছু জিনিসপত্র ইলেকট্রন হচ্ছে মেঘের মতো ঠিক আছে এই এইসব জিনিসপত্র পড়াচ্ছি সে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাবে যেন আমি গাঁজা খেয়ে বা মদ খেয়ে এইসব আতলামি করতেছি বুঝছো কিসব বলতেছি এইসব হইতে পারে মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি বুঝতে পারছি এটা সে আসলে এটাই ভাবতেছে যে ভাই এগুলো কি বলে ইলেকট্রন তো একটা কণা নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরতে থাকে ইলেকট্রন মেঘের মতো ঠিক আছে ধোয়ার মতো এগুলা কি বলে তো এগুলা আসলেই সত্য কেমন এগুলা মিথ্যা কথাটা তো উল্টা পাল্টা চিন্তা থেকে দূরে থাকবা ইমন ভাই খুব ভালো কেমন আচ্ছা দেখো তো দেখো এতদিন পর্যন্ত আমরা চিন্তা করতাম কি নিউক্লিয়াস থাকবে কেন্দ্রে তার চারপাশে কি ইলেকট্রন নামে একটা কোনা বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে ইলেকট্রন পরমাণু দেখতে কি বলতো ভাইয়া এরকম मानव जर अनेक उन्नति मूलक क्षकर्म करते अनेक एक्सपेरिमेंट करते थिरी क्या लगे নতুন নতুন চিকিৎসার ইনস্ট্রুমেন্ট বানাইতে পারি অনেক কিছুই করতে পারি বাট সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই মতবাদটা কি দেয় না হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট রেজাল্ট দেয় না তোমরা জানো বিজ্ঞানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট রেজাল্টের দরকার হয় না কোন একটা জিনিস নাইনটি পার্সেন্ট কারেক্ট হইলেই হয়েছে তাই না ওইটা দিয়ে যা করার হয়ে যায় সায়েন্সটা এরকম আসে কোনো কিছুই আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট হয় কেমন তো যাই হোক তো বোর পরমাণু মডেল কিন্তু একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট কোনো মডেল না ঠিক আছে এটারও কি আছে সীমাবদ্ধতা আছে আমরা দেখছি তো দেখো এখন আরো বিজ্ঞানীরা চিন্তা ভাবনা শুরু করলো যে আসলে তাহলে ইলেকট্রন দেখতে কেরকম তো চলো আমরা একটু মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ইলেকট্রন দেখার ট্রাই করি একটা পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রন কেরকম দেখতে সেটা আমরা দেখার ট্রাই করি এখ
তার মধ্যে এই পরমাণুর আবার অনেক অনেক ভাবে ভাগের এক অংশ প্রায় দুই তিন হাজার ভাগের এক অংশ হচ্ছে একটা ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটা আবার প্রচুর বেগে কি হচ্ছে ঘুরতেছে এরকম একটা কণিকাকে কি ভাইয়া মাইক্রোস্কোপ দিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা সম্ভব বলো তো সম্ভব কেন সম্ভব না তোমাদের আমি একটা উদাহরণ দিই কেন সম্ভব না দেখা সেটা তোমাদের আমি একটা উদাহরণ দিই মনে করো তোমাদের একটা ফ্যান চলতেছে এখানে ঠিক আছে ফ্যানের তিনটা পাখা আছে ফ্যানের কয়টা পাখা আছে তিনটা পাখা আছে এই ফ্যানের পাখা গুলা এই যে ব্লেড গুলা দেখতে অনেক বড় না মানে আকার এগুলা সাইজ অনেক বড় না হ্যাঁ ভাইয়া বড় যখন এগুলা ঘুরা শুরু করে যখন এগুলা ঘুরা শুরু করে ভাইয়া তোমাদের কি মনে হয় কত বেগে ঘুরতেছে কত বেগে ঘুরতেছে বলো তো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড তাই না বা একশো মিটার পার সেকেন্ড এর বেশি বেগে কি ঘুরে এরা পঞ্চাশ থেকে একশো মিটার পার সেকেন্ড অনেক আস্তে আস্তে ঘুরতেছে দেখো তো ভাইয়া যখন তারা ঘুরে তখন কি তুমি আর পাখা গুলাকে দেখতে পাও না দেখতে পাই না দেখতে পাও না কিন্তু তুমি কি দেখতে পাও পাখার একটা ঘূর্ণন মুন্ডি মেঘের মতো তাই না ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে পাখা দেখতে পাচ্ছ না দেখো এই যে পাখা গুলার সাইজ এত বড় তারপরও সেটা যখন মাত্র একশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে ঘুরতেছে তখন তুমি পাখাটা দেখতে পারতেছো না ভাইয়া নিউক্লিয়াসের ভিতরে যখন একটা ইলেকট্রন ঘুরে ইলেকট্রনের সাইজ তো আরো অনেক ছোট সেটা কত বেগে ঘুরে আলোর বেগের প্রায় কাছাকাছি বেগে কিন্তু ঘুরে ঠিক আছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এই টাইপের বেগ কিন্তু তুমি পাইছো তাই না ইলেকট্রনের তো এত বেগে যখন একটা ইলেকট্রন ঘুরতে থাকবে তখন কি তুমি আর ওই ইলেকট্রন দেখতে পারবা বলো তো দেখতে পারবা না ভাইয়া দেখবা কি ইলেকট্রনের একটা মেঘ দেখবা না ওই ঘূর্ণিঝড়ের মতো মেঘ দেখতে পারবো না আলটিমেটলি তুমি যে মেঘটা দেখবা এই মেঘটার আকার কি কোন ফিক্স টাকার বলো তো ভাইয়া আকার কি কিন্তু কোন ফিক্স টাকার না যখন তুমি একটা ইলেকট্রনকে দেখার ট্রাই করবা তখন দেখবা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনের মেঘ তুমি দেখতে পাচ্ছ কিন্তু ইলেকট্রন কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ না তুমি কিন্তু ডিরেক্টলি বলতে পারবা না যে এটা আসলে কি আমাদের ইলেকট্রন আমাদের ইলেকট্রন এই জায়গায় আছে এটা তুমি বলতে পারবা না তুমি দেখবা যে এই রেঞ্জের ভিতরে কি আছে ইলেকট্রনের একটা মেঘ আছে কি দেখতে পারবা বলো তো ভাইয়া এই রেঞ্জের ভিতরে কি আছে ইলেকট্রনের একটা মেঘ আছে তোমরা কি জিনিস দেখতে পারবা সেটা আমি এই যে দেখো এইরকম দেখতে পারবা এটা কিন্তু একটা ইলেকট্রনই কি করতেছে ঘুরতেছে ঠিক আছে এখানে কি করতেছে একটা ইলেকট্রন ঘুরতেছে বাট তুমি কি ইলেকট্রনটা দেখতে পারতেছো দেখতেছো এই রেঞ্জের ভিতরে কি আছে একটা মেঘ আছে কি আছে বলো তো ভাইয়া মেঘ আছে মেঘ আছে তার মানে তুমি এটা বলতে পারো যে ভাইয়া তুমি কিন্তু বলতে পারো না যে কোন একটা নির্দিষ্ট সময় ইলেকট্রন এই পয়েন্টে আছে বলতে পারবা যে ইলেকট্রন ভাইয়া এই পয়েন্টে আছে তুমি কিন্তু বলতে পারবো না তুমি কিন্তু বলতে পারবো না একটা নির্দিষ্ট সময় ইলেকট্রন এই পয়েন্টে আছে তুমি কি বলতে পারবা বলো তো ভাইয়া একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই যে ইলেকট্রন মেঘটা আছে এই ইলেকট্রন মেঘের কোথাও না কোথাও কি আছে ইলেকট্রনটা আছে এটা বলতে পারবো না জি এটা বলতে পারবো না তার মানে তুমি যদি ইলেকট্রনকে খুঁজো ইলেকট্রনকে খুঁজো ইলেকট্রনকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কোথায় এই যে ইলেকট্রন মেঘটার ভিতরে না এই ইলেকট্রন মেঘের বাইরে যদি তুমি ইলেকট্রন কে খুঁজো তাকে কি পাবা পাবা না তার মানে এই যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলটা এই যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলটা যেটাতে কি আছে ইলেকট্রন মেঘের বিস্তৃতি আছে ওই ত্রিমাত্রিক অঞ্চলেই তুমি ইলেকট্রন পাবা বা ইলেকট্রন পাওয়ার পসিবিলিটি আছে তাই না তাহলে এই যে ভাইয়া যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ঠিক আছে যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা সর্বাধিক তাকে আমরা কি বলি অরবিটাল বলি কি বলি বলো তো ভাইয়া অরবিটাল বলি তাহলে অরবিটাল কি অরবিটাল হচ্ছে যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা কারণ তুমি ইলেকট্রনটা কোথায় আছে তুমি তো বলতে পারতেছ না কোন অঞ্চলে তুমি পাইতে পারো সেটা বলতে পারতেছ ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্ভাবনা নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট শোনো এগুলো অনেক ইন্টারেস্টিং কিন্তু শোনো যখন তুমি যখন তুমি 
অরবিটালের কনসেপ্ট নিয়ে আসবা যখন তুমি এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন যে ভাইয়া এই অরবিটাল যেটা সেটা কি শক্তি স্তরের ভিতরে আছে তোমাদের বইতে নানা কথাবার্তা আছে যে আছে হয়তো বা নাই শক্তি স্তরকে ভাগ করলে আমরা এরকম অরবিটাল পাই দেখো তোমাদের একটা সিম্পল কথা বলি অরবিটের যে ধারণাটা সেটা কি বোর পরমাণু মডেল থেকে আসছে সেখানে কি বলা হয়েছে ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষ পথে ঘুরে বাট অরবিটালের যে ধারণাটা তুমি পাচ্ছ এটার সাথে বোর পরমাণু মডেলের কি কোনো সাদৃশ্য আছে বলো তো না ভাইয়া না এটা আসছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মডেল যেটা স্রোডিনজার দিছে আরো কয়েকজনের বিজ্ঞানীর মডেল দিয়ে তোমার হাইজেনবার্গের মডেল আছে সবগুলো মিলে নতুন আর একটা মডেল বানাইছে ঠিক আছে তো যখন তুমি অরবিটালের জিনিসটা ইউজ করবা তখন কিন্তু বোর পরমাণু মডেলের কনসেপ্ট তোমার মাথা থেকে একটু হইলেও বের করতে হবে তোমাদের বইতে হ্যাঁ মিলাইছে যে শক্তি স্তরকে ভাগ করলে আমরা উপশক্তি স্তর পাই প্রত্যেকটা উপশক্তি স্তরকে ভাগ করলে আমরা কি পাই অরবিটাল পাই বাট অরবিটালের যে অ্যাকচুয়াল ধারণা তার সাথে কিন্তু শক্তি স্তরের খুব বেশি সম্পর্ক নাই ঠিক আছে দুইটা কিন্তু আলাদা কনসেপ্ট বুঝতে পারছো এই জায়গাটা যদি তোমরা আলাদা করে চিন্তা করতে পারো দেখবা বাকি সব কিছু বাকি সব কিছু তোমাদের অনেক ইজি মনে হবে ইন্টারে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের এই একটা সমস্যা সৃষ্টি হয় যে তারা শক্তি স্তরের একটা ভাগ হিসেবে অরবিটালকে চিন্তা করে নেয় যে শক্তি স্তরকে ভাঙলে আমরা অনেকগুলো অরবিটাল পাবো এখন তাদের মাথায় চলে আসে কিরে ভাই অরবিটাল দেখতে এরকম শক্তি স্তর দেখতে বৃত্তাকার তাহলে বিষয়টা তো খাপ খেলো না তাই না পার্থক্য আছে কিন্তু দুইটার সাথে কিন্তু কোন সাদৃশ্য তোমাদের বইতে কিন্তু ব্যাখ্যা করার সময় একটু মিলাই দিচ্ছে ঠিক আছে গোজামিল পাকাই তো কোথায় গোজামিল পাকাইছে সেগুলো আমরা ওই গোজামিল সহ শিখবো সমস্যা নেই ঠিক আছে বাট তোমরা যদি অ্যাকচুয়ালি রিয়েলাইজ করতে চাও ফিল করতে চাও যে আসলে বিষয়টা হচ্ছে কিরকম পরমাণুটা দেখতে আসলে কিরকম তখন কিন্তু তোমার এই দুইটা মতবাদকে সেপারেট করতে হবে অরবিটের মতবাদ আর অরবিটালের মতবাদ যেটা এই দুইটা মতবাদকে মতবাদকে কিন্তু তোমার আলাদাভাবে চিন্তা করা লাগবে একসাথে যদি তুমি চিন্তা করো তখন কিন্তু তুমি বিষয়গুলোকে মিলাইতে পারবা না কারণ বিষয়গুলোর মধ্যে মিল নাই আসলে মিল নাই ঠিক আছে তো অরবিটাল কি জিনিস এটা কি বুঝতে পারছো ভাইয়া পরমাণুর ভিতরে এমন অনেক জায়গা থাকবে না যেখানে ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই আমি বুঝি না আসলে তারা মনে হয় বাংলা গ্রামার চেক করে ফেলা পানের তো মাঝে মাঝে অপশনে দিয়ে দেয় পর্ব তো এই জন্য বাংলা টার্ম গুলো দেখবা তাহলে নোট কি যেখানে ইলেকট্রন প্রাপ্তি সম্ভাবনা প্রায় শূন্য দেখো এখন এই ইলেকট্রন মেঘ গুলা দেখতে বিভিন্ন রকমের হতে পারে এই যে দেখো এখানের কথা যদি আমি চিন্তা করি কেন্দ্রে কি আছে এই যে নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াসের চারপাশে কি আছে বলতো ভাইয়া ইলেকট্রন মেঘ আছে এই ইলেকট্রন মেঘটা দেখতে হচ্ছে গোলাকার ঠিক আছে এই ইলেকট্রন মেঘটা দেখতে কিরকম গোলাকার চারপাশে তুমি ইলেকট্রন মেঘ দেখতে পাচ্ছ গোলাকার একটা ঘুমিয়ে দেখতে পাচ্ছ কেবলমাত্র এরকম মেঘ না আসলে তুমি বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনের মেঘ দেখতে পাও একটা পরমাণুতে যখন তুমি দেখো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তুমি কি দেখো বলতো ভাই প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের জন্য আলাদা আলাদা ইলেকট্রন মেঘ দেখো কিছু কিছু ইলেকট্রনের জন্য গোলাকার ইলেকট্রন মেঘ দেখতে পারো কিছু কিছু ইলেকট্রনের জন্য আবার দেখা যায় কি বলতো ভাই এরকম ডাম্বেল শেপের ইলেকট্রন মেঘ ঠিক আছে এই অঞ্চল জুড়ে কি আছে ইলেকট্রন মেঘ বিস্তৃত আছে এরকম বিভিন্ন আকৃতির ইলেকট্রন মেঘ তুমি দেখতে পাও এই যে ইলেকট্রন মেঘ গুলা তুমি দেখতেছো এগুলাকেই আসলে কি বলতেছি আমরা অরবিটাল বলতেছি না সেখানেই তো তুমি ইলেকট্রন পাবা মেঘের বাইরে তো আর ইলেকট্রন পাবা না এই জন্য এই ইলেকট্রন মেঘটাকে আমরা আসলে কি বলতেছি অরবিটাল 
বুঝতে পারছো অরবিটাল এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হইছে भैया জি भैया বোর পরমাণু মডেলের আরো একটা ভালো ভালো যে দুর্বলতা সীমাবদ্ধতা সেটা হচ্ছে বোর পরমাণু মডেল অনুসারে আমরা কিন্তু একটা ইলেকট্রনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থান এবং ভরবেগ দুইটাই বের করতে পারি ঠিক আছে তো ভরবেগ কি বলে তো ভরবেগ কে আমরা যদি পি দিয়ে প্রকাশ করি ইলেকট্রনের ভর এবং বেগকে যদি আমরা গুণ করে দিই একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাহলে ওই দুইটার গুণফল কি আমরা ভরবেগ বলতে পারি তাই না তো বোর পরমাণু মডেল অনুসারে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে ইলেকট্রনের ভরবেগ এবং অবস্থান ইলেকট্রনটা কোথায় আছে খুব সুন্দর ভাবে বের করে ফেলা যায় বাট হাইজেনবার্গ একটা নীতি দিচ্ছে তার নীতিটা ছিল একটা নির্দিষ্ট সময় একটা নির্দিষ্ট ইলেকট্রনের ভরবেগ এবং অবস্থান একই সাথে নির্মূল ভাবে নির্ভুল ভাবে বের করা সম্ভব নয় তার মানে তুমি যদি ভাইয়া ভরবেগ বের করতে চাও তোমার কি অবস্থানটা তুমি বের করতে পারবা না অবস্থান যদি বের করতে চাও তো তুমি ভরবেগটা বের করতে পারবে না তার আগে আমি ওই ভরবেগ সম্পর্কিত কিছু রাশি মেনা নিয়ে একটু আলোচনা করি মনে করো আমরা যদি কোনো একটা কণার বস্তু কণার গতিশক্তি ইকে বের করতে চাই আমরা কি জানি ইকে ইজ ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার তাই না ইকে ইজ ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার এখন দেখো তো হাফ এম ভি স্কোয়ার কে আমরা কি এরকম লিখতে পারি না যে ভাইয়া হাফ ইন্টু गतिशक्ति बेर करते हाफ एम भि स्कोर दिए बेर करते राशिमला খুব সুন্দর সুন্দর রাশিমালা তুমি যদি চাও বের করতে পারো যদি এগুলো আসলে ফিজিক্স এর জিনিসপত্র তারপরে তোমাদের একটু আইডিয়া দেওয়া তো দেখো হাইজেনবার্গের নীতিটা কি ছিল হাইজেনবার্গের নীতি ছিল ভাইয়া কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা ইলেকট্রনের অবস্থান এবং ভরবেগ তুমি একই সময়ে নির্ভুল ভাবে বের করতে পারবে না বের করতে গেলে তোমার কি থাকবে ত্রুটি থাকবে ত্রুটি থাকবে এবং এই জিনিসটা এই জিনিসটা সে বলেও দিছে যে আসলে তোমার সর্বনিম্ন ত্রুটিটা কতটুকু হবে सर्वनिम्न त्रुटि अनिश्चयता तो त्रुटि तुम्हारे डेल्टा एक्स त्रुटि कतटुक डेल्टा एक्स पर समय जो तुम भरबेग निर्णय करते जावा तक तरह भरबेग निर्णय त्रुटि इलेक्ट्रन भर से अवश्य भर शक्ति रूपान्तरित होते रूपान्तरित ना तीन भर जेटा से देखो तो भाई पीजिकल टू जानी एम पी अवस्थान निर्णय अनिश्चयता निर्णय त्रुटि भर बेग निर्णय अनिश्चयता दुईटार गुण फल मान भैया सब समय सब समय एच बोर पाइर चे बड़ है तर मान अवस्थान निर्णय भरबेग निर्णय त्रुटि गुण फल सर्वनिम्न मान कत सर्वनिम्न मान हम बोर पाईने एच की बोल तो भैया एच हम प्लैंग कन्सटैंट तैयार प्लैंग ध्रुवक प्लैंग कन्सटैंट राष्ट्रीय प्लैंग ध्रुवक राष्ट्रीय प्लैंग ध्रुवक तुम्हारा मान बेर करते मान ठीक है अवश्य बेर करते प्लैंग ध्रुवक मान तुम्हारा टूपाई दिए भाग कर दो तुम्हारा कि राष्ट्रीय प्लैंग ध्रुवक मान क्या तुम्हारा तरह तुम जो भैया 
তুমি যদি ভাইয়া কোন একটা ইলেকট্রনের অবস্থান নির্ণয় করতে চাও তাহলে অবস্থান নির্ণয় তোমার যে ত্রুটি হবে এবং ভরবেগ নির্ণয় যে তোমার যে ত্রুটি হবে ওই দুইটা ত্রুটির গুণফল সবসময় কি হবে এস বাই ফোর পাইয়ের বড় হবে তার মানে সর্বনিম্ন ত্রুটি কতটুকু হবে মানে সর্বনিম্ন ত্রুটির গুণফল কত হবে এস বাই ফোর পাইয়ের সমান বা এটাকে আমরা কি বলতে পারি এস কাট বাই টুও বলতে পারি তার মানে ডেল্টা এক্স ইন্টু ডেল্টা পি এস গ্রেটার ইকুয়াল কত এস কাট বাই টু अवस्थान भरबेगर पाई तो अनिश्चयता क्योंकि अब शक्ति समय से बे कैकटा जोर जोरार जो हाइजेंबार्ग বের করছিল বা দিছিল তো এটা তোমরা ফিজিক্স এর নয় নাম্বার চ্যাপ্টার সেকেন্ড পেপারে নয় নাম্বার চ্যাপ্টার এটা নিয়ে পড়াশোনা করবো আরো বিস্তারিত ঠিক আছে আরো বিস্তারিত ভাবে পড়াশোনা করবো তো আমরা এই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতিটা কেন শিখলাম আসলে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় যে ইলেকট্রন আসলে নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকতে পারে না নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটন আর নিউট্রনই থাকে ইলেকট্রন যেটা সেটা নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকে এই জিনিসটা আমরা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে বের করে ফেলতে পারি ঠিক আছে তো চলো কিভাবে বের করে ফেললি সেটা আমরা দেখে ফেলি কেমন তাহলে চলো দেখে আসি কিভাবে বের করতে মনে করো তোমার কাছে একটা ইলেকট্রন আছে ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস এটা কি তোমার পরমাণুর সে নিউক্লিয়াসটা আমি একটু বড় করে একাই যদিও এই পরমাণু নিউক্লিয়াসটা অনেক ছোট তো তোমরা কি জানো পরমাণু নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ কতটুকু বা ব্যাস কতটুকু তো নিউক্লিয়াসের ব্যাস হচ্ছে বিভিন্ন পরমাণু নিউক্লিয়াস তো বিভিন্ন সাইজের হবে তো আমরা যদি গড় দেখি তো গড় হচ্ছে টেন ইনভার্স ফিফটিন মিটারের মতো लिखते इलेक्ट्रन बेग से आलोर बेगर चे बी आलोर बेगर चे बी तो बेग होते তো তার মানে কি ওই ঘটনাটা পসিবল না এই জিনিসটা আমরা প্রুফ করব তো এই জন্য যেহেতু আমাদের বেগ নির্ণয়ের সর্বনিম্ন ত্রুটিটা আমরা বের করব এই জন্য আমরা কি অবস্থানের ত্রুটিটা সর্বোচ্চ ধরি তো ধরে নাও ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের ভিতরে আছে তাহলে অবস্থান নির্ণয়ে সর্বোচ্চ ত্রুটি কত হইতে পারে অবশ্যই তার বিশেষ সমান তার মানে সর্বোচ্চ ত্রুটি যেটা ডেল্টা এক্স এর সেটা কত টেন ইনভার্স ফরটিন ফিফটিন মিটার তাই না তাহলে টেন ইনভার্স ফিফটিন মিটার যদি হয় ডেল্টা এক্স এর সর্বোচ্চ মান তাহলে ডেল্টা ভি এর সর্বনিম্ন মান কত হবে मान हम सर्वनिम्न त्रुटि इलेक्ट्रन बेग बेसिना इलेक्ट्रेलेक्ट्रेलेक्ट्रेलेक्ट्रेलेक्ट्रेलेक्ट्रेलेक्ट्रेलेक्ट्रेलेक्ट्रेलेक्ट्रेलेक्ट्रे
সম্পর্কে হালকা পাতলা আইডিয়া পাই হালকা পাতলা না আসলে আইডিয়া এক্সাক্টলি অবশ্যই বের করতে পারবো না বাট বলতে পারবো যে ভাই নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি আছে বা এত পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি আছে যে ইলেকট্রনটা এখানে আছে তার মানে সোডিনজার তরঙ্গ সমীকরণ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে একটা নির্দিষ্ট সময় ইলেকট্রন কোথায় থাকতে পারে থাকার সম্ভাবনাটা তো সোডিনজারের তরঙ্গ সমীকরণটা আমি আমি লিখে ফেলি আমার পাশাপাশি তোমরাও লিখে ফেলো সমীকরণটা হচ্ছে এরকম ডি স্কোয়ার সাই ডিভাইড বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার সাই ডি ওয়াই স্কোয়ার जीरोजारे झूले जीत आगे एक शत्रु नाम अच्छा शत्रु नाम मुवी से জিতের হচ্ছে একটা কমন ডায়লগ মানে খুবই ফেমাস একটা ডায়লগ ছিল আমি বিধাতা নই যে ছেড়ে দিব আর আর শয়তান নয় যে মেরে দিব ঠিক আছে শয়তান বা কিছু একটা ছিল বাঁচার মরার মাঝে ঝুলিয়ে দিব স্যার এই টাইপের একটা ডায়লগ ছিল আচ্ছা তো এটা ছিল শরিনজারের তরঙ্গ ফাংশন তরঙ্গ সমীকরণ তো তরঙ্গ সমীকরণের মধ্যে इलेक्ट्रन भर टोटल जो फल डिफारेंसिएशन कर पढ़ोटिकल प्रकाश कर परमाणु चारपाशे तो इलेक्ट्रन विभिन्न जगह तरह समय विभिन्न जगह विभिन्न जगह देखो स्कोर भैलू जेखने बेसि 
যেখানে বেশি হবে সেখানে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা যেটা সেটা বেশি হবে মানে এটা মূলত ইলেকট্রনের ঘনত্বের তীব্রতা প্রকাশ করে মনে করো এটা তো তরঙ্গ ফাংশন তাই না অবশ্যই তরঙ্গ ফাংশন কোন একটা জায়গায় মনে করো তুমি এই পয়েন্টে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা বের করতে চাও তুমি কি করবা এই পয়েন্টে এই সাইজ স্কোয়ারের ভ্যালুটা বের করবা এই পয়েন্টে সাইজ স্কোয়ারের ভ্যালু সাপোজ আসলো এইটি পার্সেন্ট বা পয়েন্ট এইট তার মানে এই পয়েন্টে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে আশি পার্সেন্ট এই টাইপের আর কি তার মানে সাই স্কোয়ার যেটা সেটা আসলে কি সেটা আসলে কোন একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে ইলেকট্রন পাওয়ার যে প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা সেটাকে প্রকাশ করা হয় তো এখান থেকে আসলে সামার ফিল্ড কি করছে তোমার ওই অরবিটালের যে মতবাদটা সেটা দিচ্ছে ঠিক আছে অরবিটাল কি অরবিটাল হচ্ছে এমন একটা স্থান পরমাণুর চারপাশে যেখানে ইলেকট্রন পাওয়ার কি সম্ভাবনা নাইনটি হচ্ছে বেশি ঠিক আছে আর তার মানে কি আমরা অরবিটাল সম্পর্কে ধারণা পাইতে পারি কার মাধ্যমে সাই স্কোয়ারের মাধ্যমে ঠিক আছে তো সাই স্কোয়ারের যে ইয়েটা সেটা কি সেটা হচ্ছে ভাইয়া কোন একটা অবস্থানে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই কি যেখানে তরঙ্গের যে তীব্রতাটা মনে করো তুমি তো যখন ইলেকট্রন একটা জায়গায় থাকে তখন তো তুমি ইলেকট্রন দেখো না দেখো কি ইলেকট্রনের মেঘ না ইলেকট্রনের মেঘ দেখো না তুমি কি ইলেকট্রন দেখো এই জিনিসটা বুঝতে পারবা মনে করো তোমার চার ওই মাথার উপরে ফ্যান ঘুরতেছে ঠিক আছে খুব জোরে এখন ফ্যানে তিনটা পাখা আছে আমরা জানি ঠিক আছে যখন ফ্যান ঘুরে তখন কি আমরা বুঝতে পারি তিনটা পাখা ঘুরতেছে অনেকগুলা পাখা থাকতে পারে না আমরা কিন্তু দেখতে পাই না আমরা জাস্ট দেখি যে একটা মেঘ ঘুরতেছে তাই না ঠুস 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 করে কি একটা মেঘ ঘুরতেছে আমরা কিন্তু পাখা গুলা আর দেখতে পারি না তো ইলেকট্রন যখন একটা জায়গায় অবস্থান করে তখন কিন্তু আমরা কি দেখতে পারি না যে ইলেকট্রনটা ঘুরতেছে আমরা কি দেখতে পারি ইলেকট্রনের একটা মেঘ দেখতে পারি যেমন ওই পাখার ক্ষেত্রে দেখতে পারি তো যেখানে হচ্ছে ভাইয়া ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্বটা বেশি হবে সেখানে কি বলতে ভাই সাই স্কোয়ারের মান বেশি ঠিক আছে যেখানে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব যেটা সেটা কি হবে কম হবে সেখানে সাই স্কোয়ারের মান যেটা সেটা কম তো আশা করি বুঝতে পারছো এতটুকুই তোমাদের এই সমীকরণ থেকে জানা লাগবে এর আচ্ছা পরমাণুর চারপাশে যে অঞ্চল জুড়ে মানে নিউক্লিয়াসের চারপাশে যে অঞ্চলে ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হচ্ছে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট তাকে আমরা কি বলতেছি অরবিটাল বলতেছি এখন এই জিনিসটা আসলে ইন্ডিকেট করে কাকে ঠিক আছে কাকে ইন্ডিকেট করে সেটা বুঝার আগে চলো আমরা একটা ভিডিও দেখে আসি ঠিক আছে মনোযোগ দিয়ে দেখো দেখতেছো আচ্ছা তো এই ভিডিওটাতে যে জিনিসটা বলার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন যেটা এই ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারপাশে আসলে এভাবে ঘুরে না ঠিক আছে আমরা আসলে এই জিনিসটা কি ব্যাখ্যা করতে পারি না যে ইলেকট্রন এভাবে ঘুরে ঠিক আছে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে এই জিনিসটা আমরা আসলে কি করতে পারি না ব্যাখ্যা করতে পারি না কেন তার ভর বেগ তো অনেক বেশি তাই না তার বেগ কিন্তু হিউজ ভর অনেক কম বাট বেগটা কিন্তু অনেক হিউজ তো এত বেগে ঘূর্ণনশীল একটা বস্তুর অবস্থান কিন্তু আমরা সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে পারি না ঠিক আছে বা আমরা যদি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখি তো গত ক্লাসে তোমাদের আমি বলছিলাম আমরা কিন্তু ইলেকট্রনটাকে দেখতে পারি না যে ইলেকট্রনটা কোথায় আছে কিভাবে ঘুরতেছে আমরা কি দেখতে পাই বলতো ইলেকট্রনটা প্রচুর বেগে যখন ঘুরতে থাকে তখন আমরা এরকম একটা কি দেখি ইলেকট্রনের মেঘ দেখি বুঝতে পারছো এখানে কি দেওয়া আছে এই যে রঙিন জিনিসটা এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের মেঘ তার মানে এই জায়গা জুড়ে এই অঞ্চল জুড়ে ইলেকট্রনটা কি করতেছে প্রবল বেগে ঘুরতেছে বাট এক্সাক্টলি কোথায় ইলেকট্রনটা আছে সেটা কি আমরা বুঝতে পারি বলতো বুঝতে পারি হ্যালো আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না ঠিক আছে এই ভিডিওটা কি ক্লিয়ারলি দেখতে পারছো বাপারি হয়েছে নাকি দেখতে পারছি ভাই ওকে তো শুরুতে আমরা দেখছি বোর পরমাণু মডেল অনুসারে ইলেকট্রন কি বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকে বাট ওইটা কি না হাইজেনবার্গ বলছে ওইটা সম্ভব না আমরা অবস্থান নির্ণয় করতে পারি না আর ইলেকট্রনের বেগ তো অনেক বেশি তো তারপরে আমরা দেখলাম ইলেকট্রনের স্পিড বাড়ায় দেখতেছে যে কেরকম হচ্ছে তো দেখে যে ইলেকট্রনের স্পিড যদি বাড়াও জিনিসটা তুমি এরকম দেখতে পাচ্ছ তুমি কিন্তু ইলেকট্রনটা দেখতে পাচ্ছ না যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রনের মেঘ ঠিক আছে এইখানে কি একদম মেঘের মতো করে ঘুরতেছে জাস্ট ঠিক আছে তো এই মেঘটা তুমি দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে এই যে ইলেকট্রনের মেঘটা দেখতে পাচ্ছ ভাইয়া এই মেঘটাকে বলা হয় অরবিটাল কি বলা হয় বলতো কি বলা হয় অরবিটাল অরবিটাল কারণ এই ইলেকট্রন মেঘের ভিতরেই তো তুমি ইলেকট্রন পাবা তাই না তুমি বলতে পারবা না যে এই বিন্দুতে ইলেকট্রন আছে বাট এই ইলেকট্রন মানে এই বিন্দুতে ইলেকট্রন থাকার তো একটা প্রবাবিলিটি আছে তাই না এবং সেটা অনেক বেশি ঠিক আছে এই ইলেকট্রন মেঘের ভিতরে ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক বেশি না তুমি কি মেঘের
95% বা তার বেশি ঠিক আছে তো ওইটাকে বলা হয় হচ্ছে অরবিটাল এখন দেখো আমরা যে ইলেকট্রনটা দেখলাম এটার জন্য এটার জন্য যে ইলেকট্রন মেঘটা আমরা পাইতেছি ইলেকট্রন ক্লাউড যেটা পাইতেছি এটা কি একটা গোলক আকৃতির ক্লাউড না একটা গোলকের মতো না জি ভাইয়া এটা কিন্তু বৃত্ত না এটা কিন্তু গোলক ত্রিমাত্রিক অঞ্চল ঠিক আছে যার মাঝখানে কি আছে নিউক্লিয়াস আছে চার পাশে কি আছে ইলেকট্রনের মেঘ আছে তো কেবল কি এরকম গোলক আকৃতির ক্লাউডই আমরা পাই আনসারটা হচ্ছে না এরকম গোলক আকৃতির ক্লাউড ছাড়াও আরো অনেক ধরনের ক্লাউড আমরা পাই ইলেকট্রনের মেঘ আমরা পাই তাহলে চলো আরো একটা ভিডিও দেখে ফেলি যে আসলে কেরকম কেরকম ক্লাউড আমরা পাইতে পারি এগুলা সবকিছু আবার ব্যাখ্যা করবো আমি সমস্যা নেই এই যে বোর পরমাণু মডেল অনুসারে এরকম ঘুরতে থাকে ঠিক আছে বা আর তার মানে কি আমরা এরকম করে একটা ইলেকট্রিক দেখতে পাওয়ার কথা কিন্তু রিয়েলিটি থেকে এরকম দেখা যায় দেখো इलेक्ट्रन मेघ टाइम गोलक गोलक मेघ टाइमिटल দেখো একটু আগে আমরা যে একটু আগে আমরা দেখছি যে গোলক আকৃতির ইলেকট্রন মেঘ পসিবল বা গোলক আকৃতির অরবিটাল পসিবল এখন আমরা দেখব গোলক আকৃতির বাদ দিয়েও অন্য টাইপের বা অন্য সাইজেরও আসলে কি অরবিটাল বা ইলেকট্রন মেঘ থাকা সম্ভব দেখছো এই ইলেকট্রন মেঘটা দেখছো কিরকম শেপের এরকম শেপের না হ্যাঁ এই এরকম শেপের না ইলেকট্রন মেঘটা ডাম্বেল তৈরিতে কয়টা লোভ লাগে দুইটা লোভ লাগে ঠিক আছে তো তার মানে তোমরা যে ইলেকট্রন মেঘ গুলা দেখতেছো সেগুলো গোলো কিও না এরকম ডাম্বেল শেপেরও হইতে পারে ঠিক আছে ইভেন ডাবল ডাম্বেল শেপের হইতে পারে টেট্রা ডাম্বেল শেপেরও হইতে পারে চলো আমরা আরেকটু দেখি ইলেকট্রন এগুলা দেখো দেখো একটু আগে আমরা দেখছি ডাম্বেল শেপের এখন দেখো এইখানে দেখো তো ভাইয়া চারটা লোভ তৈরি হয়েছে না একটু আগে আমরা দেখছি দুইটা লোভ এখন কয়টা লোভ তৈরি হয়ে গেছে চারটা না এই যে দুইটা তিনটা চারটা এরকম টাইপেরও কি ইলেকট্রন মেঘ থাকতে পারে বা এরকম টাইপেরও কি বলতো ভাই অরবিটাল থাকতে পারে যেখানে চারটা লোভ আছে ঠিক আছে সব কিন্তু ত্রিমাত্রিক সব কিন্তু ত্রিমাত্রিক তার মানে বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন আকৃতির কি থাকতে পারে বলতো ভাইয়া ইলেকট্রন মেঘ বা অরবিটাল কিন্তু থাকতে পারে ঠিক আছে এগুলার এগুলার পার্থক্য এগুলার ক্লাসিফিকেশন শ্রেণী বিভাগ কিভাবে করে সেটা নিয়ে একটু পরে আমরা আলোচনা করব তো এই যে আমরা যে দেখতেছিলাম বোর পরমাণু মডেল অনুসারে যে নিউক্লিয়াস থাকে মাঝখানে চার পাশে হচ্ছে কি ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকে এটা কি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মডেল অনুসারে অনুসারে কি কারেক্ট বলতো কারেক্ট কিন্তু না কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মডেল অনুসারে আমরা কি দেখতে পাই মাঝখানে নিউক্লিয়াস থাকে ঠিক আছে চার পাশে ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে না আসলে সে কি বলতো ভাই ঘুরতে থাকে আর তার ঘুরার জন্য আমরা আসলে তার অবস্থানটা সঠিক ভাবে বের করতে পারি না আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে তার মেঘ ঠিক আছে সে একটা অঞ্চল জুড়ে যে অনেক জোরে ঘুরতেছে সেজন্য একটা মেঘ বা ক্লাউড আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে ভাইয়া এবং ক্লাউডটা দেখতে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে গোলক আকৃতির হইতে পারে ডাম্বেল আকৃতির হইতে পারে এটাকে বলা হয় ডাবল ডাম্বেল আকৃতি ঠিক আছে ডাবল ডাম্বেলের আকৃতিরও হইতে পারে ঠিক আছে তো বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রন মেঘ কিন্তু আমরা পাই 
কেমন তো এখনো যদি ক্লিয়ার না হয় কোনো সমস্যা নেই একটু পরেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে সবাই টাইটেল দাও কোয়ান্টাম সংখ্যা টাইটেল দিছো কোয়ান্টাম সংখ্যা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক এখান থেকে তোমাদের সিকিউ আসবে ঠিক আছে স্টার্ট দিয়ে দাও এই লিখছো কোয়ান্টাম সংখ্যা লিখছো হ্যালো লিখছি ভাইয়া হ্যাঁ লিখছি তাহলে এবার আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে পড়াশোনা করি তার আগে চলো আমরা একটা গল্প করি ঠিক আছে একটা গল্প বলি তোমাদের মনে করো জয় কেমন তোমাদের বন্ধু জয় সে হচ্ছে মতিঝিল মডেল স্কুলের একটা ক্লাসরুমে বসে ঠিক আছে মতিঝিল মডেল স্কুলের ক্লাস টেন এর এ সেকশনে মনে করো বসে আছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তার ক্লাসরুম এখানে অনেকগুলা বেঞ্চ আছে 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 তো এই বেঞ্চের এখানে হচ্ছে তোমাদের সে বন্ধুটি বসে আছে কেমন এখানে হচ্ছে তোমাদের সে বন্ধুটি বসে আছে এখন তোমরা তো জানো তোমরা অনেক পাজি তো তোমরা মোবাইল নিয়ে গেছো তো এখন জয়ের যে আব্বু জয়ের আব্বু হচ্ছে তার সাথে দেখা করবে দেখা করার জন্য জয়কে কল দিছে কি করছে বলতো ভাইয়া জয়কে কল দিছে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করছে জয় তুমি কোথায় ঠিক আছে কি বলছে বলতো জয় তুমি কোথায় তো সে আনসার দিছে আব্বু আমি ঢাকায় কি আনসার দিছে বলতো আব্বু আমি ঢাকায় এখন জয়ের আব্বুর ইচ্ছা জয়ের সাথে দেখা করবে ভাইয়া ঢাকায় বলার সাথে সাথে কি জয় জয়ের আব্বু জয়কে খুঁজে নিবে যে তুমি ঢাকার এখানে আসো পাবে খুঁজে পাবে না ভাইয়া পাবে না কিন্তু ঠিক আছে কারণ ঢাকা তো অনেক বড় এত বড় অঞ্চলের মানে এত বড় একটা জায়গার কোথায় জয় আসে সেটা তো আর বলে দেওয়া পসিবল না সে তো আর জ্যোতিষী না যে বলে দিতে পারবে যে জয় আছে ঢাকার এই জায়গাতে এটা তো বলতে পারবে না তো জয়ের আব্বু এবার একটু মুচকি হাসলো হেসে বললো বাবা ঢাকা তো অনেক বড় ঢাকার কোথায় আসতো জয় এবার আনসার দিলো মতিঝিলে আসি ঠিক আছে হ্যাঁ জয়ের আব্বু মতিঝিলে গেছে এখন ভাই মতিঝিলে তো ছোট কোনো জায়গা না মতিঝিল তো কি বলতো ভাই ছোট কোনো জায়গা না তোমরা যারা নতুন নতুন ঢাকায় যাবা দেখবা একটা নতুন জায়গায় যখন তোমরা যাবা তখন কোন কিছু খুঁজে পাইতে তোমাদের প্রচুর কষ্ট হবে ঠিক আছে সবকিছু মনে হবে যে এদিকে গোলামেলা এদিকে দেখতে যেরকম ওই দিকে দেখতে ওইরকম ঠিক আছে এখন মতিঝিল কিন্তু বেশ বড় একটা জায়গা আমি যদি ময়মনসিংহের কথা চিন্তা করি ময়মনসিংহের পুরো টাউনটার মতোই তো মনে হয় মতিঝিল সমান হবে না মতিঝিল আর একটু ছোট বাট ময়মনসিংহ কিন্তু মানে ময়মনসিংহের যে শহরটা যে শহরটার কথা আমরা চিন্তা করি এরকম কিন্তু সাত থেকে আটটা শহর ঢাকাতে আছে ঢাকা শহরেই এরকম সাত থেকে আটটা পার্ট আছে ময়মনসিংহের এরকম শহরের মতো তো দেখো মতিঝিল বলার পরেও কিন্তু জয়কে জয়ের বাবা খুঁজে পাবে না খুঁজে পাবে বলো তো খুঁজে পাবে না এবার জয়ের বাবা জয়কে আবার খুঁজে বললো বাবা তুমি মতিঝিলের কোথায় সে বললো স্কুলে কোথায় সে বললো কোথায় স্কুলে এখন জয়ের বাবা স্কুলে চলে গেল বলো তো স্কুলে যাওয়ার পরে জয়কে খুঁজে পাবে এখন একটা স্কুলে একশো থেকে দেড়শো ক্লাসরুম থাকে তাই না একশো থেকে দেড়শো ক্লাসরুম থাকে এই একশো থেকে দেড়শো ক্লাসরুমের মধ্যে জয় কোন ক্লাসে আছে ঠিক আছে কোন ক্লাসরুমে আছে সেটা কি আহ জয়ের আব্বু বলে দিতে পারবে জয়ের আব্বু কি জ্যোতিষী জ্যোতিষী না তো জয়ের আব্বু আবার কি করবে আবার জিজ্ঞেস করবে বাবা তুমি স্কুলে আসো ঠিক আছে স্কুলের কয় নাম্বার ক্লাসরুমে সে কি বলবে সে বলবে আমি ক্লাস টেন এর এ সেকশনে আসি কোথায় আসি ক্লাস টেন এর এ সেকশনে আসি যখন জয়ের আব্বু ক্লাস টেন এর এ সেকশনে যাবে তখন জয়কে পেয়ে যাবে না বলতো পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে তার মানে জয়কে খুঁজে পাওয়ার জন্য জয় কোথায় আছে সেটা খুঁজে পাওয়ার জন্য জয়ের আবুর কয়টা কয়টা ইনফরমেশন লাগছে চারটা প্রথম ইনফরমেশন ঢাকায় পরেরটা মতিঝিল মতিঝিলের কোথায় স্কুলে স্কুলের কি বলতো ভাইয়া টেন এতে টেন এ সেকশনে তো এই চারটা ইনফরমেশন ছাড়া জয়ের জয়কে কি জয়ের আব্বু খুঁজে পাইতো বলতো জয়কে কিন্তু জয়ের আব্বু খুঁজে পাইতো না এখন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে সোডিয়ামের কয়টা ইলেকট্রন আছে এগারোটা ইলেকট্রন আছে সোডিয়ামের এগারোটা ইলেকট্রনের মধ্যে নয় নাম্বার ইলেকট্রনটা কোথায় আছে তোমার খুঁজে পাওয়া লাগবে না এই যে সোডিয়ামের একটা নির্দিষ্ট ইলেকট্রন কোথায় আছে সেটা খুঁজে পাওয়ার জন্য তোমার কি লাগবে বলতো ভাইয়া 
কিছু ইনফরমেশন লাগবে যেমন জয়কে খোঁজার জন্য জয়ের আব্বুর কিছু ইনফরমেশন লাগছে চারটা ইনফরমেশন লাগছে একই ভাবে কোন একটা পরমাণুতে একটা নির্দিষ্ট ইলেকট্রন কোথায় আছে সেটা খুঁজে পাওয়ার জন্য কি লাগবে কিছু ইনফরমেশন লাগবে যে ইনফরমেশন গুলা লাগবে সেগুলাকে আমরা কি বলতেছি কোয়ান্টাম সংখ্যা বলতেছি সেগুলাকে আমরা কি বলতেছি বলতো ভাইয়া কোয়ান্টাম সংখ্যা বলতেছি এখন কি কি ইনফরমেশন লাগবে প্রথম যে ইনফরমেশনটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রনের কথা তোমরা বলতেছো সেটা পরমাণুর কয় নাম্বার শক্তি স্তরে আছে তার মানে শক্তি স্তরের সংখ্যাটা তোমাদের লাগবে ঠিক আছে তারপরে লাগবে কোন অরবিটালে আছে যে অরবিটালটা আছে সেটা ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস কি ঠিক আছে এই সকল ইনফরমেশন তোমরা যে সকল সংখ্যা দিয়ে পাও বা যে সকল সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করো সেগুলাকেই কি বলা হয় বলো তো ভাইয়া কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয় আমি কি বুঝাইতে পারছি কোয়ান্টাম সংখ্যা জিনিসটা কি জি ভাইয়া কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে এমন কিছু সংখ্যা যেগুলার সাহায্যে যেগুলার সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট শক্তি স্তরের আকার তারপরে কি অরবিটালের আকৃতি ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস ইত্যাদি ইনফরমেশন আমরা পাই ইত্যাদি তথ্যাদি আমরা পাই তাকেই কি বলা হয় বলো তো ভাইয়া তাকেই বলা হয় কোয়ান্টাম সংখ্যা ঠিক আছে এবং এই যে কোয়ান্টাম সংখ্যার সংজ্ঞা বলো বিভিন্ন ধরনের কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে এগুলোর সংজ্ঞা বলো এগুলা তোমাদের সংজ্ঞা লিখার সময় দেখবা বইয়ের সাথে যাতে মিলে বইয়ের সাথে না মিললে কিন্তু টিচারের নাম্বার কেটে দিবে তাহলে কোয়ান্টাম সংখ্যা কি কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে এমন কিছু সংখ্যা যার সাহায্যে আমরা কিছু ইনফরমেশন পাই কি কি ইনফরমেশন একটা ইলেকট্রন যে শক্তি স্তরে থাকে সেই শক্তি স্তরের আকার যে অরবিটালে থাকে সেই অরবিটালের আকৃতি সেই অরবিটালের ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস ইত্যাদি ইনফরমেশন আমরা যে সকল সংখ্যা দ্বারা পাই তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় কোয়ান্টাম সংখ্যা আমি কি বুঝাইতে পারছি ভাইয়া ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া ভাইয়া আকার ও আকৃতিটা একটু বোঝাই দেন হ্যাঁ বলতেছি আকার ও আকৃতি বলতেছি শক্তি স্তরের আকার আর কি বলতো ভাইয়া অরবিটালের এটা কি ইন্ডিকেট করতেছে এটা আমরা শিখবো সবকিছু বিস্তারিত শিখবো কেমন তাহলে দেখো মানে দুইটা বিষয় সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পাচ্ছি একটা হচ্ছে শক্তি স্তর আর একটা হচ্ছে অরবিটাল ঠিক আছে শক্তি স্তর এবং অরবিটাল তো আলাদা জিনিস তোমরা একটু আগেই দেখছো তাই না শক্তি স্তর আর অরবিটাল কিন্তু আলাদা জিনিস আচ্ছা দেখো তাহলে কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে চার প্রকার দেখো আমাদের চারটা ইনফরমেশন লাগছে না তো একইভাবে ইলেকট্রন সম্পর্কে যদি তোমার আইডিয়াল নিতে হয় তোমার কয়টা ইনফরমেশন জানা লাগবে চারটা ইনফরমেশন জানা লাগবে এবং চারটা ইনফরমেশনের জন্য তোমার আলাদা আলাদা চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে যেগুলা তোমাকে কি কি দিবে আলাদা আলাদা চারটা ইনফরমেশন দিবে তো এই যে কোয়ান্টাম সংখ্যা গুলা এগুলার নাম লিখে ফেলো প্রথমটা হচ্ছে ভাইয়া প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রথমটা কি বলতো ভাইয়া প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার তাহলে লিখো এক নাম্বার এক নাম্বারটা হচ্ছে ভাইয়া প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার দুই নাম্বারটা হচ্ছে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা বা সাবসিডারি কোয়ান্টাম দুই নাম্বারটা হচ্ছে কি বলতো ভাইয়া সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা বা সাবসিডারি কোয়ান্টাম সাবসিডারি কোয়ান্টাম নাম্বার বা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার আলাদা আরেকটা নাম আছে সেটাকে এজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারও বলা হয় কি বলা হয় বলতো ভাইয়া এজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারও বলা হয় কেমন তাহলে প্রথম কোয়ান্টাম নাম্বারটা হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা পরেরটা হচ্ছে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এরপরেরটা হচ্ছে ভাইয়া ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা কি বলতো ভাইয়া ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এরপরেরটা হচ্ছে চম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা বা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম ঠিক আছে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা বা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার চুম্বকীয় সবগুলা লিখে ফেলে ঠিক আছে বা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার সবার শেষেরটা হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা বা স্পিন কোয়ান্টাম এই তোমাদের কি প্রেশার বেশি পড়ে যাচ্ছে পড়াশোনা করতেছো কলেজ খুললে তো সাতটা সাবজেক্ট একসাথে করবা তাই না 
দেখো কোয়ান্টাম সংখ্যা কি বলতো ভাইয়া কোয়ান্টাম সংখ্যা কয় প্রকার চার প্রকার প্রথমটা কি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপর একটা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপরে কি চম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা পরে একটা কি স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা এই চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রত্যেকটা কোয়ান্টাম সংখ্যা ইলেকট্রনের অবস্থান এবং ইলেকট্রন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কি দিবে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন দিবে তাহলে চলো আমরা প্রথমে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে একটু আলোচনা করি ঠিক আছে তাহলে লিখে ফেলো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার সংজ্ঞা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি ভাইয়া প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে যে কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে শক্তি স্তরের আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা কি যে কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে শক্তি স্তরের আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা তো এই যে সংজ্ঞাটা এই সংজ্ঞাটা দিয়ে আসলে আমরা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে সব সবকিছু আইডিয়া করতে পারি না ঠিক আছে এটার বইয়ের সংজ্ঞাটা কি বইয়ের সংখ্যা হচ্ছে যে কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে শক্তি স্তরের আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় শক্তি স্তরের আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ঠিক আছে এই যে সংজ্ঞাটা এই সংজ্ঞাটা দিয়ে আসলে আমরা ক্লিয়ার কাট কোনো আইডিয়া পাই না প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে এখন দেখো ভাইয়া এখন দেখো ভাইয়া মনে করো আমি সোডিয়াম পরমাণুর কথা লিখলাম আমরা বোঝার চেষ্টা করি আসলে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাটা বোঝার সেটা কি এবং তোমাদের কিছু আইডিয়া আছে আমি জানি নাইন টেনে তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাস যেহেতু পড়ছো কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে একটু আইডিয়া আছে তোমাদের কিন্তু যে আইডিয়াটা আছে সেখানে তোমরা গোজামিল দিয়ে একটু ভুল ভাল কথাবার্তাও শিখে ফেলছো যা তোমাদের লাগতো আর কি যা শিখলে হয়ে যাইতো কেমন তো সোডিয়ামের কেন্দ্রে কি থাকে নিউক্লিয়াস থাকে তার চারপাশে কি থাকে আমরা জানি যে কোনো পরমাণুর চারপাশে অসংখ্য শক্তি স্তর থাকে তাই না অসংখ্য শক্তি স্তর থাকে না এরকম এই থাকে ভাইয়া অসংখ্য শক্তি স্তর থাকে যার সবগুলাতে ইলেকট্রন থাকে না তাই না শক্তি স্তর আছে অনেকগুলা বাট সবগুলাতে ইলেকট্রন থাকবে এমন কোন কথা তো সোডিয়ামের কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসের চারপাশেও কে আছে বলতো ভাইয়া অনেকগুলা শক্তি স্তর আছে এরকম লাখ লাখ কোটি কোটি তার মধ্যে ইলেকট্রন আছে কয়টা শক্তি স্তরে বলতো এই যে প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা হ্যাঁ প্রথম তিনটা শক্তি স্তরে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে হচ্ছে আটটা এবং তৃতীয় শক্তি স্তরে হচ্ছে কি বলতো ভাইয়া একটা এরকম কি টোটাল এগারোটা ইলেকট্রন আছে এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় ভাইয়া এই যে সোডিয়ামের এগারো নাম্বার ইলেকট্রনটা কয় নাম্বার শক্তি স্তরে আছে তোমার আনসারটা কি হবে তিন নাম্বার শক্তি স্তরে তিন নাম্বার শক্তি স্তরে আছে তো কোন একটা ইলেকট্রন কয় নাম্বার শক্তি স্তরে আছে সেই নাম্বারটাই হচ্ছে তার প্রধান কোয়ান্টাম সেটাই কি বলতো ভাইয়া তার প্রধান কোয়ান্টাম নাম্বার তার মানে এগারো নাম্বার ইলেকট্রনের জন্য প্রধান কোয়ান্টাম নাম্বার কত হবে বলতো ভাইয়া তিন এবং এবং হ্যাঁ হ্যাঁ এবং প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাকে প্রকাশ করা হচ্ছে এন দিয়ে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় বলতো ভাইয়া আমি যদি তোমাকে বলি সোডিয়ামের এক নাম্বার ইলেকট্রন বা এই ইলেকট্রনটার জন্য প্রধান কোয়ান্টাম নাম্বার এন এর মান কত ওয়ান এটার জন্য এন এর মান হচ্ছে ওয়ান আবার আমি যদি তোমাকে বলি এই যে এই ইলেকট্রনটা এই ইলেকট্রনটার জন্য প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন এর মান কত টু টু কিন্তু ঠিক আছে তো এন এর মান কি হয় স্বাভাবিক সংখ্যা হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় করে এরকম যে কোনো সংখ্যা হইতে পারে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এটার সাথে শক্তি স্তরের আকারের সম্পর্কটা আসলো কোথেকে তোমরা সবাই দেখতেছো এক নাম্বার শক্তি স্তর যেটা সেটার আকার ছোট দুই নাম্বার শক্তি স্তর যেটা সেটার আকার কি বড় তার মানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান যত বাড়বে ওই শক্তি স্তরের আকার তত বাড়বে না যে কোন পরমাণুর জন্য প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা কি থাকতে পারে অসংখ্য থাকতে পারে এন ইজ টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এরকম অসংখ্য থাকতে পারে ঠিক আছে এটা এটা সবসময় দরকার হ্যাঁ বলো শক্তির পরিমাণ তো তুমি বের করতে পারবা না শক্তির পরিমাণের তুলনা করতে পারবা দেখো এটা দিয়ে তুমি আসলে কি বুঝাচ্ছ খুব ভালো একটা কোয়েশন করছো কেন ভালো সেটা আমি একটু পরে বলছি 
এই কোয়েশ্চেনটা কেন ভালো তুমি হয়তো নিজেও জানো না কোয়েশ্চেনটা করছো বাট এই কোয়েশ্চেনটা কেন ভালো সেটা আমি একটু পরে বলতেছি দেখো তুমি কিন্তু এটা বলতে পারতেছো যে ভাইয়া নিউক্লিয়াস থেকে যত উপরে শক্তি স্তরে যাবে শক্তি কি তত বাড়তেছে তাই না তার মানে কি বলতো ভাই যত এই শক্তি স্তরের সংখ্যা বা এনের মান যত বেশি হবে ইলেকট্রনের শক্তির মানও তত বাড়বে তাই না তার মানে শক্তির সাথে আমরা কি পাচ্ছি তুলনাটা পাচ্ছি তাই না ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া অবশ্যই পাচ্ছি এখন এখন চলো আমরা শক্তি স্তর সম্পর্কে জানি এই যে শক্তি স্তর এই নামটা আসলে শক্তি স্তর কেন দেখো একটু আগেই আমরা দেখছি একটু আগে আমরা দেখছি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মডেল থেকে যে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রন সমূহ আসলে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে না র্যান্ডমলি ঘুরে তাই না র্যান্ডমলি কিন্তু ঘুরে এখন দেখো তো ভাইয়া এই প্রথম শক্তি স্তরের গুলাও র্যান্ডমলি ঘুরে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের গুলাও কি র্যান্ডমলি ঘুরে তো দেখো বোর পরমাণু মডেল অনুসারে তোমরা কি বুঝতেছো এই আটটা ইলেকট্রন এই কক্ষপথ বরাবর ঘুরতেছে একটা বৃত্তকার কক্ষপথে তাই না সোডিয়ামের নিউক্লিয়াসের চারপাশে টোটাল এগারোটা ইলেকট্রন আছে তাই না এগারোটা ইলেকট্রন আছে এবং এগারোটা ইলেকট্রনের জন্য আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শক্তি পাবো না শক্তি পাবো দেখো ভাইয়া প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা ইলেকট্রন আছে মানে এই দুইটা ইলেকট্রনের শক্তির মান প্রায় সমান এই দুইটা ইলেকট্রনের কি শক্তির মান প্রায় সমান বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো একদম এক্সাক্টলি সমান হওয়ার কোনো দরকার নেই একই শক্তি স্তরে আছে মানে কি বলতো ভাইয়া ওই ইলেকট্রন গুলার শক্তি প্রায় সমান দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটা ইলেকট্রন আছে এর মানে এই না যে আটটা ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষপথে একটার পিছনে আর একটা ঘুরতেছে এর মানে এই যে ভাইয়া এই যে আটটা ইলেকট্রন আছে সোডিয়ামের এই আটটা ইলেকট্রনের যে শক্তির রেঞ্জটা সেটা কি খুব কাছাকাছি তাদের শক্তি কি বলতো ভাইয়া প্রায় সমান তারা কি প্রায় সমশক্তি সম্পন্ন তার মানে সমশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন গুলাকে নিয়ে সমশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন গুলাকে নিয়ে আমরা যদি কি করি একটা বিষয় কল্পনা করি তখন আমরা কি বলি ওইটা ওইটাকে আমরা একটা শক্তি স্তর বলতে পারি ঠিক আছে তো শক্তি স্তর মানে এই না যে আসলে কি একটা বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতেছে শক্তি স্তর মানে এই যে ভাইয়া এই শক্তি স্তরে মানে এই রেঞ্জে যে ইলেকট্রন গুলা আছে বা এখানে যে ইলেকট্রন গুলা আছে তাদের কি শক্তি সমান তার মানে শক্তি স্তর মানে শক্তির স্তর নট বৃত্তাকার কক্ষপথ বুঝতে পারছো শক্তি স্তর মানে শক্তির স্তর বৃত্তাকার কক্ষপথ না এই জিনিসটা কি মাথায় ঢুকছে তোমাদের অর্থাৎ শক্তি স্তর কথাটা আসলে শক্তির স্তর অবস্থানের না ঠিক আছে প্রথম কক্ষপথ বা প্রথম শক্তি স্তরে আছে মানে ওই দুইটার যে শক্তি সেটা কি সবচেয়ে কম দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আছে মানে কি বলতো ভাইয়া বাকি ইলেকট্রন যে মানে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রন আছে সেগুলার শক্তি প্রথম শক্তি স্তরে থাকে ইলেকট্রন গুলার চেয়ে বেশি তৃতীয় শক্তি স্তরে আছে মানে কি বলতো ভাইয়া দ্বিতীয় শক্তি স্তরের ইলেকট্রন গুলা তৃতীয় শক্তি স্তরের ইলেকট্রন গুলা বেশি এটাই আসলে শক্তি স্তরের ধারণা রিয়েল ধারণা ঠিক আছে অবস্থান কিন্তু আমরা আসলে বুঝতেছি না বুঝতে পারছো ভাইয়া নাকি কঠিন লাগছে ওকে তো এই জন্যই হচ্ছে প্রশ্নটা দিয়েছিল ভালো ছিল যে শক্তি সম্পর্কে আইডিয়া পাই কিনা ভাইয়া শক্তি স্তর জিনিসটাই আসলে শক্তি সম্পর্কে শক্তি স্তরে জিনিসটাই আসলে কি শক্তি সম্পর্কে কেমন তো আমরা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে গেলাম প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে আমরা আসলে কি বুঝতে পারি যে কোন একটা ইলেকট্রন কয় নাম্বার কক্ষপথে আছে সেটা আমরা বুঝতে পারি তাই না কয় নাম্বার শক্তি স্তরে আছে কয় নাম্বার অরবিটে আছে অরবিট আর অরবিটাল দুইটা কিন্তু আলাদা করতে অরবিট হচ্ছে শক্তি স্তর অরবিটাল কি বলতো ভাইয়া নিউক্লিয়াসের চারপাশে সে সকল অঞ্চল যেখানে ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাইনটি বা তার বেশি ঠিক আছে ভাইয়া 